Хей, hey, друзі! Всім чуманський привіт! У мене, коротше кажучи, відбувся перший чуманський Ну, поворот не туди. Наша серія починається не так, як ми її запланували. Адже друга серія, я ж так то думав, я піду як справжній чумак із Києва до Крима, по сіль. Ну так, я не сильно розібрався, як орієнтуватися по зоряному небу. Ну, я орієнтувався по солі. І шов по людях і казав, люди, у вас є сіль, у вас є сіль, у вас є сіль. І сіль привела мене не в Крим, а в Карпати. Ну так, але знаєте, ну якщо люди казали, що тут є сіль, то значить і тут би мали бути чумаки. Слухайте. Я думаю, це буде крутою ідеєю, ну, в цьому всьому розібратися. І розібратися про сіль і чумаків по обидва боки Карпат. Тож, друзі, let's go, починаємо. Коломия не помиє, коломиє місто, в Коломиї такі дівки, як пшеничне тісто. Так, зараз ми знаходимося в місті Коломиї, і тут ми будемо шукати місцеву сіль та дізнаємося про чумаків. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Ліля. Дуже приємно. Розкажіть, в Коломиї є сіль? В самої Коломиї солі немає, але навколишні села дуже багаті на поклади солі. Коломия, вона таким була складом солі. Жоден торговець, який проїжджав повз Коломиї, не мав права обійти її, а треба було заїхати сюди, купити сіль. І тоді вже вона розвозилась на Львів, на Тернопільщину, на Умань, і навіть на Польщу, і Угорщину, і інші країни. Ви кажете сіль, 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 сіль. Ну ми ж то знаємо, що сіль перевозили чумаки. Бували у вас тут чумаки? З Надніпрянщі до нас приїжджали за сіллю. І цих чумаків, які закуповували сіль в Коломиї, і називали їх коломийцями, або коломійцями, або соленниками. Це не звичайний віз? Ні, це віз Мажа. Це є саме чумацький віз. Я просто в захваті. Та я вам дякую. По волах, як кажуть. Поїхали. Дрогобич, у ньому вся сіль. А чому? Дрогобич, власне, створився за рахунок того, що тут розвивався соляний промисел. Спершу з'явилася сіль, потім з'явились люди, потім з'явився бізнес. Ну, знаєте, як це буває. Ну, це, власне, наше місце сили. У нас досі існує чинний сільзавод. Він до сих пір зберігся в, практично в цьому автентичному первинному стані. Зараз це така історична атракція, куди ходять відбідувачі, туристи. Він до сих пір виробляє сіль, і це сіль такої якості, якою можуть, в принципі, використовувати ресторатори найкращих ресторанів світу. Ви були на сільзаводі? Ні. Як так? Прийшли до мене, не були на цій заводі. <рес> а чекайте, ну ми піде... після вас. Окей. Просто скажете, куди піти. Я скажу. Гаразд. Туда. Друзі, як візьмемо сіль, підемо ці пані на солимо. Пішли. <рес> Чуєте, чим пахне? Та пахне сіллю. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Назар. Мене Оксана. Дуже приємно. Мені також приємно. Розкажіть мені, будь ласка, про вашу соливарню. О, наша соливарня – це найстаріша в Україні. І, може, одна з найстаріших в Європі. Ви чули запах солі? Так. Це виварюють сіль на дровах. Але ми зараз підемо подивитися, як спочатку видобувають оці природні росоли із цієї шахти. І от бачите оцей знак по латині менте от маліо з розумом і молотком. Угу. Значить, треба добувати з розумом. Ходімо. Ходімо. Розкажете, як Ходімо. і що? Ого, пані Оксано, а ви казали, що тут соляна шахта? Так. А тут таке прикриття, і тут нафтова качалка, то все-таки тут нафта? Ні. Тут добувають природний розсіл. Оце під нами шахта. Угу. Ми заглянемо в оцей люк. Почекайте, ми зараз стоїмо над… Над шахтою, над... 50 метрів глибини. На, на дошках? Так. Пані Оксано, перепрошую. Я вам довіряю, але, знаєте, дрова є дрова. Метал не витримує, дерево тим більше. Але дерево витримує. Раніше люди мусили туди спускатися, черпати відрами. Ну, не дарма сіль була така дорога. Ну, ви готові? Зараз відбудеться реальна магія. Ми побачимо підземне царство Дрогобича. Так. Ну що, поїхали? Опа, тяжка кришка. Так, Уявіть собі, що в 1473 році оця шахта введена в експлуатацію. Я би хотів туди крикнути, можна? Аго! Чумаки! Ви там були? Кажуть, були. Були. Гаразд, пані Оксано, і що далі? Куди йде оця сіль із-під землі? Транспортується по тих трубах, 
Іде в Русове збірники. Закриваємо нашу шахту. Чути, я вже кажу, нашу. Так. Ти якесь в мене є таке відчуття. Ну, всі люблять. Казати, всі... що наша. Так, що наша. Де ми зараз знаходимося? Я так бачу такі басейни з водою. Ви тут, напевно, плаваєте. О, ні. Тут не будеш плавати, тут будеш на поверхні. Бо це є дуже солений розсіл. Для цього його сюди закачують, щоб він тут відстоявся. Угу. Тобто очистився. Це треба час, щоб біді гравітації, оцей нерозчинний залишок, який закачується з шахти, щоб він сюди осів на дно. Так, і ми сюди, я зараз вам покажу, ми то так. Ну, там дуже глибоко? Е, ну, там не дуже глибоко, але ніхто не потоне, звичайно. <гум> Бо вода солена. <гум> ну, і скільки там метрів води? Там вже є метр сорок. Зараз має шахта включитися, і ми будемо спостерігати, як сюди поступає розсіл. То потрібно просто стати, почекати. Але не пити. Не пити. Тільки... А вона така холодна? А, вона 10 градусів тільки йде. Плюс. А я думав, кока-кола. О, яка вона солена. Солена. 300 грам на літр. Мені здається, на цьому пальці моя тижнева норма солі. Це звідси вода? А звідси вже розсіл, не вода. Так. Подається на виварювання. Там тільки кран відкручують, і вона самопливом туди подається. Ну то ходімо, відкриємо кран. Це панва називається. Панва. А такий видобуток називається чирінний. Угу. Тут під дією палива, ну, у нас дрова, ми як в середньовіччі. Росіл нагрівається до температури кипіння, це приблизно 106 градусів. Угу. Вода випаровується, а бачите зверху, як гарно кристалізується сіль. А потім вона набирає вагу, осідає на дно. Угу. І вже тоді беруть оцю лопату. А це лопата? Так. Таке і велике весло. зараз ми вам покажемо, як її вигрібають. Ну, і воно так повільно тягнеться. Повільно тягнеться, щоб не розчиняти ту швидку сіль. Uh-huh. От, бачите, то треба це теж вміти. Пан Орес витягне, а ви попробуйте зараз. Ну, тепер я знаю, друзі, секрет. Uh-huh. Це нормальні звуки? Нормальні звуки? Не тяжко? Ні-ні-ні. Я просто стараюся набрати більше солі, ніж пан Орес. <рес> У нас такі змагання. Так. <рес> Здається, вже очевидно, хто переможець. Ну, я теж бачу. О, дивіться, скільки солі. Все ці, яку я підняв, так. буде моє. Потім ми беремо мішки так. і в ці мішки наповнюємо цю сіль. Так, Хочете попробувати? Сам. Давайте мішок, давайте лопату. Ну, в мене все виходить. Майбутнє так. соливара так. може бути. Так. Я думаю, що достатньо, щоб достатньо. ви змогли так. підняти його. Супер. Добре, то далі ми куди йдемо з цією сіллю? На оцей віз. Це що, справжній чуманський віз? Ну, ми так возимо сіль. Хм. Може, що у вас і воли є? Ну, шкода, що немає, але як буде музей, може, придбаємо. Опа. Ну що, піднімаємо. Слухайте, ну не так вже і тяжко. О, Насправді дуже тяжко. Філя, О. добрий день. Як ним керувати? Віз та наліво. Направо – гейта, гейта. а б'ю – вперед. Філя, б'ю! О! Так, як ви казали направо? Гейта. Гейта, Філя, гейта! Ну що, друзі, я поїхав? Вперед. Б'ю, Філя! Ну я глибоко десь вкриї все-таки чумак. Сіль загрузив у воза, сів на коня, ну і поїхав. Хух! О, пані Оксана, ви вже тут? Так, опа! Бо будемо зараз ці мічки треба загрузити у центрифугу. Може, помічника треба? Я сам. Так. Хопа. Хо. Та я вже себе тут як на роботі почуваю. Я знаю, куди мішки не, складати. А не тяжко? Ні. Ні. Та? Ні. Все просто. Пані Оксана, ходіть, покажете мені, як виглядає ваша вже запакована сіль. Ну, щоб я знав, як її купляти в магазині. Обов'язково. Адже це ж дорогобицька сіль. Так. Оце червона, це, мабуть, йодована, так. а це, це не йодована. Так. А хто це на цьому логотипі? Це є солева. Слухайте, а він все-таки похожий на мене, правда? А, Капелюсі, дійсно, дійсно. З бородою. Точно, похожий. Це не просто так. А ви мені подаруєте пачечку солі? Звичайно. Так? Так. О, я вам дякую. Раз у нас є вже сіль, ідемо щось посолимо, а може і комусь насолимо. Хто знає. До побачення. До побачення. А ми йдемо далі. 
Ну що, друзі, їдучи дорогою з соловарні, я зверну увагу на цю стародавню церкву. Ну, знаєте, я подумав, якщо вона так близько знаходиться від соловарні, може і соливари також заходять в цю церкву. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Пані Леса. Дуже приємно. Взаємно. Нам в соливарні розказували, що е, в Івано-Франківську поміняли, ну коротше, вам дали церкву, а їм дали сіль. То це не ця церква? Це ця церква. Щодо солі тут дуже багато легенд, але є конкретні факти, архівні документи. Церква була куплена у громади села Надії. За гроші? Тобто, соли... Так, люди мали кошти. Церква з 13-го року є об'єктом ЮНЕСКО, але про церкву світ давно вже знав. Але я так розумію, що це тепер... Музей? Це відділ музею, але згодіться, храм від цього не перестає бути храмом. Тут також відбуваються служби. На сьогоднішній день з метою збереження літургія є тільки три рази у році. І можна у нас вінчатися. Так що, якщо не встигли, ми будемо раді вас бачити. Дами вперед. Дякую. А високо тут? Високо, майже 14 метрів. Якщо точніше, 13,75. І це оці всі малюнки зберглися ще з того часу? Це все автентика 17 століття, так. І уявіть собі, на такій висоті лики малювати. Не просто собі там пенсликом помахати. Я, я не маю слів. Я, я в шоці, друзі. Якщо вам це сподобалось, ну, ви пам'ятаєте, натискайте лайк, ну, і можете написати в коментарях. Пані Лесю, я вам дякую. До зустрічі. До зустрічі. Ідемо далі. Побувавши в Дрогобичі, ми дізналися, як варять сіль. Ну, було б логічно зараз дізнатися, як застосовують цю сіль, наприклад, там в побуті, на кухні. Але ми не шукаємо легких шляхів. Я подумаю, буде круто дізнатися, як застосовують сіль, ну, от, наприклад, в кондитерській сфері. Доброго дня. Добрий день. Біля вас вільно. Так. Е, мене звати Назар. Валентин. Дуже, Дуже приємно. приємно. Пане Валентин, я б хотів з вами поспілкуватися з приводу... О, тортик. З приводу тортиків, наприклад. Чи можна використовувати сіль у вашій сфері? Не тільки можна, але і треба її використовувати. Я використовую сіль як спецію, щоб виділити якийсь смак. Які десерти ну, от можуть бути не солодкі, а солені? Ми робимо людяники, в яких є трохи солі. Є карамель, яку ми використовуємо також, ми її робимо з цукру, да, додаємо туди вершки і додаємо ще трішки солі. І таким чином виходить солена карамель. Так. В цьому торті є сіль чи немає? Додається сіль в сам бісквіт, угу. щоб притупити трішечки цукор і дати десь можливість якогось контрасту. Але ви цю сіль не відчуєте тут. І насправді дуже мало. Пане Валентин, я би з вами ще би довше поспілкувався, але воно так гарно виглядає, що хочу це вже швидше ну, спробувати ну, на смак. Тож я вам дякую, був радий з вами познайомитись. Дуже приємно. То що, друзі, ми підемо далі. Як сказав пан Валентин, що я тут не відчую солі. Ну він ще не знає, що в Другобичі мені подарили цілу пачку солі. Друзі, побачимось скоро, ну після того, коли я поїм тортик. Тож, смачного!